Well, thank you to our speakers. Um, we are getting a bit pressed for time, and I do want people to have the opportunity to ask questions, so I won't say much. Um, I, I'll say literally a sentence of reflections on each paper. Uh, if, if we start with Melanie, I, th I thought she gave a very interesting discussion of the role of both structural factors and interpersonal dynamics in affecting work-life balance. And I think she left o opened up quite interesting things in my mind about the gender dynamic going on within teams. Um, and also the interesting question of what role the line managers were playing within an organizational context. Uh, in terms of Annie, I mean, the main thing um, and I took out of Annie's uh, presentation was, although it was about cancer, uh, I thought it raised a host of really important questions about who controls and uses science. You know, wh who commissions studies, who carries them out, who utilizes and how uh, scientific knowledge is used. And that, of course, goes way beyond the issue of cancer. And finally, in ter terms of the last presentation, I think what we saw there was a wonderful presentation that drew, drew out not only how occupational health and safety is affected by conditions at work, but the way in which we can only understand those when we also locate the workplace dynamics within the political and market context in which work organization is occurring. And as I have one kind of hero in the sociology of occupational health and safety, this gives me a perfect opportunity to just mention his name. Uh, Theo Nichols, a uh, British sociologist, once talked about what determines the determinants. And I think the last presentation very neatly drew out that importance of locating analysis in the broader political and market context. Uh, with that, I will hand over to the floor and ask, are there any questions? Hi, everybody. Um, I'm Terry Aversa, a health and safety officer at OPSU, which is the public service employees union in Ontario that has 130,000 workers in different workplaces. Um, thanks so much for this conference. It's, it's an odd opportunity to try to get the broader issues with science and research and all that with the workplace level issues that unions like ours try to work with every day with the workplaces. I started out in a workplace as a worker and so um, I took a few notes of what I wanted. I wanted to tell you a bit about how we're trying to deal with it because as a health and safety officer at a union, you know, we're trying to have input with the regulator because, you know, we we represent the inspectors. We're trying to help workplaces put our fingers in the wall that's bursting dams at the same time, right? So yesterday, I was thinking a lot about Robert Story's question yesterday, last night, about, you know, what's the current discourse, right? Um, and I'm thinking about Aunt, what Annie said and what Michael Quinlan have said about the history and what Annie described as, you know, it was a gold issue, but let we use the arsenic. So that kind of characterizes, you know, so in the 70s when Ro Robert said, you know, our health was not for sale, there were new laws in Ontario that gave everybody a new legal framework, which at first, I guess, employers and workers took seriously, um, but and it had new teeth, you know, but it also separated joint health and safety from union work, because the joint committees had certain powers, and it got separated and union uh, local executives started going down different roads than health and safety. So we find that challenge in our unions today, bringing it back to the health and safety issues are union uh, local issues as well. And then employers learn to sideline those committees, right? giving them donuts, long commutes, lots of work, the frenzy of work, less volunteers, more reprisals, right? So we're trying to fight that. 
um, then um, we need to take it back, right? So, um, and of course the regulator feeds us with this IRS, uh, you know, the right message from the 70s, but without the power or the teeth that goes with it and the strength of worker representation. So these are some of the challenges that we're trying to work within. And of course we have a, a regulator, Ministry of Labor now, that wants to consult us to death, I think, just to take us away from mobilizing our workers, right? So we have to be aware of that. So how are we trying to deal with this? Well, Alan Hall, um, who was at University of Windsor and now is out in the Maritimes, together with Andy King and some other folks, did some research recently on what activists did that got them success. So, you know, Alan did work, and you've probably heard about his work in knowledge activists. So in 2006, he asked health and safety reps what works. He came up with different categories of activists. So the knowledge activists that strategically use the openings that are available to them to get something, right? And then there were, at the time, political activists and technical activism, right? Um, and so they did work recently and found that, you know, knowledge activists do have more success. So we're trying in our union to incorporate that kind of strategy using what works when. So like Annie said, you know, arsenic worked. Well, you know, when we're uh, having compensation um, with psychosocial hazards, if you can link it to a physical condition, you're a little better off, so strategically. Um, we're trying, so what does it look like there? Um, we're trying to do something in healthcare right now with workplace violence, because these workplaces, and, and your presentation talked about how these organized workplaces the way that they are um, with overwork and everything creates people not getting along. And so in healthcare, this affects the patient population as well and workplace violence to healthcare workers is through the roof. So what we're doing is the four healthcare, five healthcare unions in Ontario, we're kind of banding together with a strategy that includes some strategic litigation. So, you know, when assaults are happening every day on healthcare workers. So we have 10 cases at the Labour Board right now with five hospitals, and we actually got an interim order to provide security at one of the hospitals that could actually put hands on patients to reduce the severity of the assault on the worker. Um, the employer lost their reconsideration, lost their divisional court battle, and had to pay the union's expenses. So, but we're not, you know, naive enough, because we're knowledge activists, to think that the legal approach is going to get us what we want. So we have a few locals who have been, I, well, one uh, we, did we leafleting. We try and get some other people okay, in. Okay, yeah, so sorry. So we did leafleting. So we're using, trying to use legal with mobilizing with a public campaign, because we've had lots of newspaper articles out. So we're trying to use a varied approach because it's not all lies with the science and it doesn't all lie with the legal. It lies with the mobilizing, working with that. I, I, so I guess my question is, is knowledge activism and the approach that activists use is how, how the panels um, can see that as, uh, as important as science and legal. Thank you. Thank you very much. If, if we can hold that, I'll, I'll take two more uh, contributions from the floor and we'll deal with them all together. Hi, it's Steve Mantis with the Ontario Network of Injured Workers Groups. It, my question is really to Melanie. When you talked about your work uh, looking at uh, work-life balance, it sounded so familiar to our experience with injured workers going back to work and, and the struggle of getting accommodated. Uh, and, and what we see is a very high rate of re-injury because those accommodations oftentimes aren't really effective. And, and it's oftentimes the breakdown between the coworkers. You know, the issue of, of addressing the accommodation isn't addressed with the coworkers as well. They have more work to do. Uh, relationships begin to fray, and then the workers go, well, I'm just going to do the hard work anyways because I want the respect from my fellow workers. Uh, can you kind of expand on that at all? We have one more, and then I'll invite the panel in. J'ai une question pour Annie. Um, tu dis que la science est asservie et l'exemple que tu donnes, c'est la santé publique 
Québec euh, qui a refusé de reconnaître les cas de cancer. Et je me demande si le problème, c'est la reconnaissance du problème ou si c'est le fait que quand il y a le moindre doute, la science dit qu'il y, y a un doute et on a une limite. Il faut qu'on soit certain à un certain pourcentage. Donc ça, c'est une règle scientifique. Et les gens de santé publique, en général, ici, en tout cas, ils essayent d'obéir à ça. Et je te demande si ce n'est pas le problème plutôt des régulateurs qui n'agissent pas s'il y a le moindre doute scientifique. Donc, s'il n'est pas mieux d'essayer de, de changer la règle de régulation que la règle scientifique. Uh, okay, I'll, I'll invite the panel in. I mean, basically, it seems to me three issues have been raised. One is the multi-dimensional uh, nature of union activity. Um, another is the, the issue of the linkages between work-family balance and other types of adaption and accommodation at the workplace. And the third one was um, the interpretation of science, really, and almost the balance of proof in a sense. Um, maybe we we'll start with Annie. Is it, yeah? Alors, euh, avant de répondre à la question de Karen, je voudrais revenir sur l'articulation nécessaire entre euh, les mobilisations collectives. Je crois qu'effectivement, sur ces questions de santé au travail, il n'y a pas d'avancée possible s'il n'y a pas de mobilisation, mais que ces mobilisations, je dirais, elles doivent bénéficier aussi de l'engagement citoyen euh, de ce que Henri Pesera appelait les experts citoyens, c'est-à-dire véritablement des, des scientifiques, des professionnels de la santé au travail euh, qui s'engagent euh, pour faire en sorte que la production de connaissances, d'une part, soit orientée vers la demande et la demande, elle peut être implicite ou explicite, elle peut être explicite dans les, les études de cas que j'ai données euh, dans les deux cas, nous avons eu des demandes explicites de syndicalistes inquiets sur cette question des cancers. Et la réponse qu'on a essayé de donner était de construire avec eux des formes de production de connaissances qui permettent d'apporter un certain nombre de réponses et surtout d'outiller leur lutte. Alors, avec plus ou moins de, de, de possibilités. Mais c'est vraiment cette alliance-là qui, sur des problèmes comme ceux des... Bon, de, les problèmes de cancer, les problèmes de, de maladies liées à des risques toxiques, ça suppose vraiment euh, cette alliance entre ce que j'appelle des... des syndicalistes experts parce que ils connaissent, c'est eux qui connaissent leur activité de travail, c'est eux qui savent comment ils sont exposés, mais aussi des experts citoyens qui vont permettre de euh, d'identifier aussi les, les, les risques auxquels ils sont exposés. Donc, euh, je crois vraiment que là, c'est extrêmement important que euh, dans ces, dans, sur ces enjeux-là de santé au travail, il y ait cette alliance entre les mobilisations syndicales, citoyennes et le travail d'experts euh, pour qui la demande est prioritaire sur... Euh, une démarche scientifique un peu hors sol, ce que j'appelle hors sol. Et là, ça m'amène à ce que disait Karen euh, sur la question de la règle scientifique. La règle scientifique, effectivement, en épidémiologie, elle est euh, sur une certaine, euh, euh, un certain taux de significativité. Euh, statistiquement, il faut valider euh, que il euh, y a une relation entre le cancer et tel ou tel type d'exposition. Mais en santé publique, il n'y a pas que l'épidémiologie. D'une part, l'épidémiologie euh, produit des résultats et il n'y a pas de raison de considérer qu'on a besoin de reprouver dans toutes les circonstances que l'amiante donne le cancer. Je donne souvent cet exemple-là parce que c'est le... Il y a aussi 
d'autres disciplines, d'autres types d'approches. Et une des, euh, des approches la, les plus dévalorisées dans l'espace de la santé publique actuellement, et c'est dramatique, c'est le fait que euh, l'épidémiologie elle-même doit recenser les, les, les maladies dans une situation de risque pour pouvoir agir sur cette situation de risque. Et là, c'est pas, enfin, je dirais, c'est même pas un problème de d'articulation euh, entre la régulation et les scientifiques. C'est le fait aussi de choix de production de connaissances sur une situation donnée. Dans l'exemple de Salsigne, pourquoi est-ce qu'on est allé vers euh, un travail à la fois du côté de la toxicologie et de la sociologie Parce qu'on se rendait bien compte que si on laissait le champ libre à l'épidémiologie seule, on allait de nouveau vers de la production du doute. Et le problème, c'est que euh, à un moment donné, il faut se poser autrement, y compris en santé publique, la question de la santé et des priorités par rapport à la santé. Si on est toujours à la recherche de prouver dans toutes les situations que ces toxiques-là donnent les mêmes résultats, alors on court derrière le doute indéfiniment et on n'en finit pas. Et je pense aux travaux de quelqu'un comme Samuel Epstein qui très tôt, dès les années 70, nous a mis en garde par rapport à ça en disant on a des connaissances et ce qui manque c'est euh, alors c'est les, euh, les historiens qui ont travaillé sur l'amiante qui ont un, un, une belle expression ils disent il y a eu une confiscation du libre échange du savoir et en fait c'est ça le problème le savoir existe mais il a été confisqué par les industriels et les épidémiologistes les chercheurs ont accepté de se remettre en situation de reprouver euh, que la roue tourne en, en quelque sorte. Thank you. Thank you very much, Melanie. Would you like to say some words? Euh, oui, et, et, et ma réponse à Steve s'attache un peu avec la, la, la question précédente au niveau de, de l'activiste. Donc, je vais, je vais tout lier ensemble. En fait, la recherche qu'on a conduite, que j'ai présentée, s'est réalisée dans le cadre euh, d'un partenariat qui s'inscrit dans un protocole qui existe à l'Université du Québec à Montréal, qui est chapeauté par notre service aux collectivités, donc qui permet de développer des liens avec des organisations syndicales, mais également groupes de femmes groupes communautaires pour développer des projets de recherche qui sont ancrés dans les besoins des milieux. Donc, les partenaires arrivent avec des, des demandes et là, il y a un partenariat, un pérage avec des chercheurs, des étudiants qui permet de développer un projet ensemble. Donc, la production de connaissances, elle est développée en, en, en partenariat finalement. Donc, c'est le Community Based Research. Ce que ça permet, c'est de faire des recherches où les, les résultats sont retournés dans les milieux de travail euh, parce qu'il y a cette construction-là constante entre l'équipe de recherche, les partenaires, les partenaires, dans notre cas, qui étaient la centrale syndicale qui, qui, qui au niveau euh, plus national, donc qui partent, eux, avec une partie des résultats pour aller faire des représentations plus gouvernementales pour agir sur les politiques publiques. Mais le syndicat local, lui, prend son, son bout de résultats pour faire des changements concrets sur les horaires de travail. Donc, le rapport préliminaire qu'on a déposé a permis des changements aux horaires où les gens demandaient des horaires des, des plus compressés, donc pour travailler un, un petit peu plus d'heures, mais avoir davantage de journées collées, etc. Et sur la question du soutien des collègues, ce rapport préliminaire-là a également mis en évidence l'importance du soutien des collègues pour faciliter la conciliation. Et notre présence sur le milieu dans les deux ans a soudainement fait ressurgir la question de la conciliation comme quelque chose dont on pouvait parler. Parce qu'avant, comme on disait, les gens étaient tellement dans leur stratégie individuelle au point de laisser tomber. Et je peux juste partir d'un exemple dont j'ai été témoin dans une de mes périodes d'observation où, comme la journée du choix d'horaire, euh, les options s'éliminent, les bons horaires partent, les premiers, les, 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 les collègues avec le plus d'ancienneté vont faire ces choix-là. Et il y a eu une mobilisation autour d'une ouverture pour un quart de jour pour une de, des cinq mamans qui travaillaient de nuit, d'un collègue qui, lui, faisait le choix de ne pas prendre cette ligne-là pour ses raisons personnelles, somme toute, mais qui, parce que 
cette maman-là et lui étaient séparés par trois autres collègues et est allé voir chacun en disant « t'es bien certain que ce corps-là te convient parce qu'elle, elle en a vraiment besoin. » Et elle s'est rendue, en fait, elle l'a eu, son quart de jour, et ça a créé un événement festif <rire> où là, les collègues étaient à l'extérieur en félicitant la travailleuse, lui tapotant l'épaule, hey, c'est beau ce que tu as fait. Et il y a eu un moment, de, un, un micro, euh, un, une explosion de solidarité soudaine qui, qui sera, je ne pense pas que ça ne ça, ça, ça sera pas marqué. Et on peut faire des liens avec les travailleurs blessés, mais aussi euh, les travailleuses enceintes. Euh, et au Québec, il y a le droit au retrait préventif. J'entrerai pas dans les détails, mais les stratégies des travailleuses enceintes pour se maintenir en emploi sont également connectées sur ces défis de euh, rapport avec les collègues. Exactement. Donc, je pense que le transfert des connaissances rapide sur les résultats de la recherche, retourner dans le milieu pour que les gens prennent conscience d'une situation à laquelle ils essaient de s'adapter sans comprendre tout euh, le système qui influence leur manière d'interagir a peut-être permis ce euh, petit moment de magie-là et peut-être qu'il y aura des conséquences à plus long terme. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Thank you. Um, I think we're running out of time, actually. I'm, I'm getting signals from Catherine, who, and I'm a very obedient person, so I do what I'm told. <laughs> um, I will call a halt to the session. Uh, the food is being served outside for lunch, is that? There is food. All right. Um, so your challenge for the next hour, I think, or whatever time we have available, is to find the food. Um, in the meantime, just before we do break, can I ask you to thank the speakers for what has been a great, great session? Thank you.